হে চাদর পরিধানকারী মুদ্দাসের কম যে ভয়ে কাঁপলেও হবে না আর কম্বল জড়িয়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে থাকলেও হবে না ওম দাঁড়া উঠো আনজের এখন সতর্ক করো প্রথমবারে কিন্তু আনজের বলা হয়নি সতর্ক করো মানুষকে শিখাও মানুষকে জানাও সাবধান করো কিছুই বলা হয়নি মানুষ যে তারা নিজে পড়ো প্রথম যেটা শিখেছিল সেটা হচ্ছে নিজে পড়ো কলম দিয়ে আল্লাহ শিখিয়েছেন এলেম এসব শিখিয়েছেন তাহলে বোঝা গেল যে মানুষকে শিখাবার আগে নিজে কি করতে হবে শিখতে হবে প্রথম আল্লাহ একরা পড়তে বলেছেন বারবার করে শিখতে বলেছেন এলেম আসল করতে বলেছেন আর দ্বিতীয় পর্ব ওহির হচ্ছে পম ফানজের এখন দাওয়া এবং তবে লিখ করতে বলেছেন তাহলে এলেম ছাড়া সারা জীবন পাপ তাপ করে এলেন আর এলাকার একেবারে অশিক্ষিত মানুষ আর শিক্ষিত হইলো জেনারেল শিক্ষিত মানুষ ইসলামের কোন জ্ঞান নেই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অথবা জেনারেল লাইনের প্রফেসর অথবা একজন পয়সাওয়ালা পুঁজিপতি সারা জীবন পাপ টাপ করে সুদ ঘুষ খেয়ে আর ইটার হয়ে তারপরে এখন এত গোনার কাপ ফারা কোথায় খুঁজতে খুঁজতে দেখলো যে সবচেয়ে বড় অঙ্ক এই চিল্লা ওয়ালারা বলছে তখন সে চিল্লাই বেরিয়ে গেল কোথায় গেছে তবলি গিয়ে তবলি মানে পৌঁছাই দিয়ে কি পৌঁছাই দিয়ে গেছেন পকেটে যদি টাকা না থাকে আর বলেন আমি খুব দান খেরাত করতে এসছি আপনার কি বলবে লোকে যে হয় সে কি করছে উপহাস ঠাট্টা উপহাস করছে আর না হলে সে পাগল হয়ে গেছে ঠিক তেমনি যার কাছে এলেম নাই কোরআন সন্নার আর সে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আর চাকরিজীবী আর অফিসার হয়ে রিটায়ার করে অমুক তমুক আর তারপরে চিল্লাতে যদি বের হয় তাহলে সে হচ্ছে হয় পাগল আর না হলে সে জাতির সাথে সে উপহাস করছে কিছু হবে তুমি মানে পৌঁছানো সেখানে ভালো করে তবলিকার প্রথম শর্ত হচ্ছে দাওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে যে এলেম থাকতে হবে এখানে এসে বসলে এলেম লাগবে এই নয় যে আমি খুব বাংলা জানি আর বাকপুটু আমার চেয়ে অনেক ভালো বাংলা বলতে পারেন আর সুর ধরে আপনি কথা বলতে পারেন দিলেন সুর সার শুরু করে জাহেল কিছুই জানেন না আপনার তারা কি শিখল অমান এ হচ্ছে আমাদের দেশের ওয়াইজ বক্তাদের অবস্থা অধিকাংশ পরান সোনার এলেম নেই আকিদা মানহাজের এলেম নেই তহিদ সুন্ন তো জানেন না শিল্পীরা তো বুঝে না মানুষকে যা ইচ্ছা তাই বলছে আর মানুষও কিছু বুঝে না বাস ভালো লাগছে সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ করছে কথা ঠিক না বেঠিক সব ঠিক বক্তা যা বলছে সব ঠিক তাই না বক্তা যেহেতু হুজুর বলছে ঠিক তো আমরা বেঠিক বলতে পারবো সুতার জানিয়ার না জানি বলেন হ্যাঁ কন্যা কেন ঠিক সব ঠিক আরে পাগল সব ভক্ত পাগল জাতীয় পাগল দ্বিতীয় পর্বে কি শিখানো হইল এখন তবলি কর আনজের মানে বাল্লি সতর্ক সাবধান করো মানে জাহান নামের রাস্তা থেকে সতর্ক সাবধান করো শিল্প ভরি থেকে সতর্ক সাবধান করো পাপাচার থেকে সতর্ক সাবধান করো মানুষ অন্যায়ের ক্ষেত্রে সাবধান করে এনজার মানে সাবধান করা আর ভালো কাজের ক্ষেত্রে কি করে হ্যাঁ কি করে উৎসাহিত করে সুসংবাদ দেয় আকৃষ্ট করে যেটাকে বুসরা বা শের বলা হয়েছে এই জন্য নবী সাল্লামের নাম হচ্ছে বাসির আর নজির পাশাপাশি আছে পরাধিকারী কি আছে বাসির মানে সুসংবাদ দাতা সুসংবাদ জান্নাতের সুসংবাদ আসো জান্নাতের রাস্তায় ভালো কাজ করো জান্নাত এটা হচ্ছে বাসির বাসিরের কাজ নজিরের কাজ সাবধান জাহান নামের কাজ থেকে জাহান নামের রাস্তা থেকে পাপা চার থেকে শির থেকে উপরি থেকে নাস্তিকতা থেকে কবর মাজার পূজা থেকে দরগা দুর্গা থেকে সাবধান বিরাট থেকে সাবধান এই যে এনজার এইরকমই কোরআন এখানে বলা হয়েছে নবীকে যেমন বাসির বাসিরা ও নজিরা বলা হয়েছে তেমনি বলা হয়েছে মোবাসেরাম মোবাসেরা 
দায়ান এল আল্লাহ দায়ান এল আল্লাহ আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিন বলা বলা হয়েছে এবং মুবাশের সুসংবাদ কিসের ভালো কাজ করলে সুসংবাদ রয়েছে সতর্ক সাবধান কি থেকে মন্দ কথা কাজে লিপ্ত থাকলে সাবধান হয়ে যায় সতর্ক করছি আমি রসুল করেন এই দুটো হ্যাঁ গুণ বা চোখের নাম ছিল সবার তারা সতর্ক সাবধান করেছেন ভুল পথ থেকে আর সুসংবাদ দিয়েছেন ভালো কথা কাজের ক্ষেত্রে যে ভালো কথা কাজকে গ্রহণ করো এবং সে অনুযায়ী জীবন গড়ো তাহলে তোমাদের জন্য ইহকাল করো কাল কি রয়েছে বসুরা লাহমুল বসুরা আফিল হায়াতি দুনি অফিল আফেরা ইহকাল করো কালে সুসংবাদ রয়েছে এই আয়াতগুলি নাজেল হইল 